ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ആൻസസ് വ്യൂസ് ഷോമിയുടെ റെഡ്മി നോട്ട് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മിഡ് റേഞ്ചിൽ വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അത് നോട്ട് വൺ നോട്ട് ടു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏകദേശം നോട്ട് എയ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ അതായത് ഒക്ടോബർ പതിനാറാം തീയതി ഷോമി റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ നോട്ട് എയ്റ്റ് സീരീസിൽ രണ്ട് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒന്ന് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ ഇതിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്നുള്ള ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്നുള്ള ഫോൺ ഞാൻ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായാലും അത് വാങ്ങിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കുറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇത് മെറ്റലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാമായിരുന്നു ലോഞ്ച് ഇവൻ്റ് ബിൽ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് റിയൽമി എക്സ് ടി ആണ് ഇതിന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിലും കുറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഓറ ഡിസൈൻ എന്നാണ് റെഡ്മി വിളിക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ചൊരു ഫ്ലാഷി ലുക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൈനിലോട് കൂടെ ാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണ് ഡിസൈനും ബിൽ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റെഡ്മി എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് അത് ഫ്രണ്ടിൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജോളം ഡിസ്പ്ലേ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് നോച്ച് എന്നാണ് റെഡ്മി വിളിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ നോച്ചാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഫോണുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ കട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ് കട്ടി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണിൻ്റെ ഭാരം പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഭാരം വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഭാരം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇഞ്ച് സൈസ് ഉള്ള ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗുറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ ആയിരത്തി എൺപത് പിക്സൽസ് ആണ് ഇതിനുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആണ് നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു അതേ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഡിസൈൻ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നാനൂറിന് അടുത്ത് പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന അതേ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് അനിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതായത് ഔട്ട്ഡോറിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വിസിബിലിറ്റി തരുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് അഞ്ഞൂറ് റേഞ്ചിലൊക്കെ അതിൻ്റെ നിറ്റ്സ് വാല്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ വിസിബിലിറ്റിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടൈം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കുറില ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒ എസ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒ എസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ആണ് ആൻ
വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊസസറുകളായിരുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റിയും വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതൊരു ഗെയിമിങ്ങിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ജി എന്നുള്ള സീരീസിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് റെഡ്മി അവരുടെ ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ഫോൺ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊസറിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒക്റ്റോ കോർ പ്രൊസറാണ് ഓരോ കോറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടാണുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കോറുകൾ നമുക്ക് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കോറുകളാണ് അതായത് കോട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ജിഗാഡ്സ് സ്പീഡാണ് മാക്സിമം തരുക കോട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സിക്സ് കോറുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ സാധിക്കും ഈ കോറുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് തരും എന്ന് ചുരുക്കി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആറ് കോറുകളാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ളത് ഈ ആറ് കോറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് കോട്ടക്സ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടു ജിഗാഡ്സ് മാക്സിമം സ്പീഡ് തരുന്ന കോറുകളാണ് ബാക്കിയുള്ള ആറ് കോറുകൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിൻഫിറ്റ് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് നാനോമീറ്റർ ഫിൻഫിറ്റ് ടെക്നോളജി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് അത്യാവശ്യം പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസസർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റിയിലെ ഗ്രാഫിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാലി ജി സെവൻറ്റി സിക്സ് എം സി ഫോർ എന്നുള്ള ജി പി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ജി സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി പി യു കോറുകളാണ് അതിൽ നാല് കോറുകളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നാല് മാലി ജി സെവൻറ്റി സിക്സ് കോറുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഗെയിമിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഇത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ജിയുമായിട്ടാണ് അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സി പി യു പെർഫോമൻസ് സെവൻ തേർട്ടി ജിയിനേക്കാളും പെർഫോമൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഗെയിമിങ്ങും കാര്യത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് സെവൻ തേർട്ടി ജിക്ക് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊസറുകളിലെ ഐ എസ് പി ഇമേജ് സിഗ്നൽ പ്രൊസസിംഗ് ഡി എസ് പി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രൊസസർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ജി ആണ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു പ്രൊസസർ ഏത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സെവൻ തേർട്ടി ജിക്കാണ് കുറച്ച് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി എയ്റ്റിയിലെ പ്രൊസർ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും നല്ല അടിപൊളി പ്രൊസസർ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കാറ്റഗറി എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രൊസസർ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റാം മെമ്മറി കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഈ റേഞ്ച് കണ്ടുവരുന്ന ഫോർ ജി ബി റാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ അല്ല സിക്സ് ജി ബി റാം തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് സിക്സ് ജി ബി റാം അതേപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നൂറ്റത്തെട്ട് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വേർഷൻ ആണ് സിക്സ് ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സിക്സ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി വേർഷൻ വരുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിയൽമി എക്സ് ടി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി ഉള്ള ഒരു വേർഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വേർഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി ഉള്ള വേർഷൻ ആണ് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ഒന്നും നമുക്കൊരു ഫോണിന് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയ
ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ സെൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ സെൻസറാണ് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപേർച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് ടു മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോ ക്യാമറ ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത് വരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ടു മെഗാ പിക്സൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് റിയൽമി എക്സ്റ്റിയിലും ടു മെഗാ പിക്സൽ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത് വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാക്രോ ഷോട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും റിയൽമി എക്സ് ടു ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ നാലാമതായിട്ടുള്ള ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ടു മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ് സെൻസർ ആണ് ഇത് പോർട്രേറ്റ് മോഡിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ കെ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നും റെഡ്മി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ടു മെഗാ പിക്സൽ മാക്രോ മോഡ് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും റിയൽമി ഫോണൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് എടുക്കുന്ന സംവിധാനം അവർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ റിയൽമി ഫോണുകളിലും അതിലെ മാക്രോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ വരുമായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ്മിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണ് എഫ് ടു പോയിന്റ് സീറോ അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള ഏകദേശം പോയിന്റ് നയൻ മൈക്രോൺ പിക്സൽ സൈസ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും ഇവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ബാറ്ററി കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് സീരീസ് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി വരുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഫോണിന് ഇത്രയും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഭാരമൊക്കെ വരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഇതിനോടുകൂടെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ റെഡ്മി നോട്ട് സീരീസിൽ കണ്ടുവരാത്ത ഒരു സംഗതി ാണ് കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊരു റിയൽമി എഫക്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ബേസിക് സെൻസേഴ്സും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ സെൻസർ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ നമുക്ക് ബാക്കിലാണ് നോർമൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആണ് റിയൽമി എക്സ് ടി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽമി എക്സ് ടിയിലാണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ കുറച്ചുകൂടി പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബാക്കൗട്ട് ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും വളരെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ റെഡ്മി ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് വൈഫൈ എക്സ് ആൻഡിന എന്നുള്ള സംഭവം ഈ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈഫൈ മുഖേനാണ് ഗെയിം കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൺ വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻഡിന വൈഫൈ ആൻഡിനൊക്കെ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ വൈഫൈ സിഗ്നൽ കുറച്ച് വീക്കാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ് ആൻഡിന ഇതിനോട് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്